。来吧，新玩具《五二 Toys》的留带，这款蝴蝶也是之前出的那个绿色版的重图款，那这次的颜色就更加的鲜艳了。盒子外包装依旧透明窗户，直接可以看到里边的内容物。配件内容会有一个这样的托架，可以把它安插在其他的玩具上边。透明的匣子，这回的蝴蝶五彩斑斓的，里边就能显示出来非常漂亮的配色。我们直接来开一下，整体变形完成以后的感觉非常规矩方正，每个面都齐齐整整的。这面的透明零件非常的漂亮。当然还有一个很萌的点，打开上面的这个盖子，透出里面两根软软的须子，你这个匣子就可以长两根天线。变形的过程非常简单，我们直接打开这个盖子，里边的蝴蝶就在这里偷窥了。然后拆开中间连接的卡扣，这一片再折开，下方这里连接的卡扣就可以把它放平了。后边这两片放下来再放平。腿部打开，腹部进行双关节的折叠。注意这个地方的倒角位置，折下来卡扣锁住。翻到背面来，左右直接使力拉出，再使力，让翅膀再延展一截。深色的部分往起翘，下翻，边缘处翻折，滑道这里拉伸，锁定。尾巴这一片翻出，再延长。通过这些装饰零件的拉伸之后，可以把这一展打开的相当巨大，而且细节的造型刻画以及这个渐变的涂装效果，哇，真的好看！其实对着光看，它的涂装还是有那种闪亮的颗粒感，非常的耐端。再加上粉色。到紫色中间的这个蓝色喷漆过度的这种感觉，而且蝴蝶的翅膀扇动起来幅度也是非常大的。那么漂亮的一只凤尾蝶落在你指尖的时候，哇，老夫的那颗少女星又萌发了，好看呐、啊，真的好看。它会比原来的那个绿色版那种朴素的配色更显得高贵呀、啊。头顶软软的触须，摸起来的手感也很棒啊！包括头部这里是一个球形关节，可动很好。同时，你把这根虫子直接摘下来，这里就会有两个通用的三毫米卡扣，可以插到其他模型玩具的背后，并且就算你的背包不是这样平行的两个接口，也可以通过这个托架进行单接口的互动拼插。搭配上以后，就会显得更加的迷离。所以我觉得，哇，这款配色配《失落之光》的这个热破太嫩了，这个味儿太对了。我记得在这一款原版的绿色时候就说过，这一款作为配件包的形式存在，是远大于它单体变成匣子这么一个晚点的形式的。哇，这一回这个这个配色配的，我个人感觉还是非常满意的。总的来说，又好看又好玩又漂亮的匣子精，谁会不爱呢？那么得嘞。这一期五二 toys 的榴弹就是这样了。